வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே இந்த நாட்களில் சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி சபை சரித்திரம் என்ற தலைப்பில் மிக ஆழமான நுட்பமான நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த பாடத்தை நாம் படித்து வருகிறோம் நீங்கள் கேட்கிறது மட்டும் போதாது அதை நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அவைகளை மீண்டும் எடுத்து படிக்க வேண்டும் சிறு குழுக்களாக நீங்கள் பிரிந்து உங்கள் பகுதியில் இதை குறித்து பேச வேண்டும் நீங்கள் போகிற திருச்சபையில் இதை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் நத்திங் சீக்ரெட் நத்திங் மிஸ்ட்ரி யூ ஹாவ் டு ஓப்பன்லி ஸ்பீக் அண்ட் டிஸ்கஸ் வித் யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் ஆல்சோ டு த சர்ச் வேர் யூ ஆர் கோயிங் ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் படித்து பார்க்க வேண்டும் நேற்றைய பாடத்தில் ஒரு ராஜ்யம் என்ற அந்த சொல்லுக்குள்ள நான்கு செய்திகள் இருக்கிறத நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் ஏ கிங்டம் ஹேஸ் ஃபோர் பார்ட்ஸ் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜ்யம் சொன்னால் ராஜா எல்லாம் எப்படி ராஜ்யம் இருக்க முடியும் அப்போ ராஜான்னு ஒருத்தர் இருந்தால் தான் தேசம்னு ஒன்று இருக்கும் அதை தான் ராஜ்யம் என்று நாம் அழைக்கிறோம் ராஜாவோடு சேர்ந்தால் தான் ராஜ்யம் அப்போ ராஜாவோடு சேர்ந்தால் தான் தேசம் அப்போ ஒரு ராஜா இருக்கணும் ஒரு தேசம் இருக்கணும் ஒரு தேசம் மனிதனே இல்லாத பாலைவனமாக இருக்க முடியுமா அப்போ ராஜா என்ன செய்வாருங்க அப்போ ராஜா ஆள்வதற்கு மக்கள் தேவை அப்போ மக்கள் இருந்தால் மட்டும் ராஜாவால் ஆள முடியுமா சட்டம் தேவை அப்போ நான்கு விஷயங்கள் ஒரு ராஜ்யத்தை நமக்கு காட்டுகிறது ஒரு ராஜா ஒரு தேசம் ஒரு மக்கள் ஒரு சட்டம் எ கிங்டம் ஷோஸ் ஃபோர் திங்ஸ் எ கிங் எ டெரிட்டரி ஆர் எ நேஷன் எ பீப்புள் எ லா வித்வுட் திஸ் ஃபோர் எ கிங்டம் கே நாட் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் கிங் டெரிட்டரி பீப்புள் லா ராஜா தேசம் மக்கள் சட்டம் இன்றைக்கு அந்த ராஜாவை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஆரம்ப காலம் முதலே மனிதர்கள் மத்தியில் யார் ஜெயிக்கிறானோ அவன் ராஜாவாக மாறுகிறான் ஜென்ரலி எ கிங் பிகம் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் விக்டரி ஹி கான்கர்ஸ் எவ்ரி திங் அதனால் அவன் ராஜாவாயிடறான் யார் போரில் ஜெயிக்கிறானோ அவன் தானே ராஜா ஆனால் நம்ம பைபிளை படிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து எந்த போரும் செய்யாமல் வாழ் ஏந்தாமல் ஈட்டி ஏந்தாமல் தனக்கு ஒரு படை அமைத்து கொள்ளாமல் அவர் ராஜாவாக இருக்கிறார் இந்த ராஜா சாந்த குணம் உள்ளவராக இருக்கார் இவருக்கு போரே பழக்கம் இல்லை அப்போ இவர் எப்படி ராஜாவாக இருக்க முடியும் இவர் சமாதானத்தினால் ராஜாவாக இருக்கிறார் திஸ் கிங் பேசிக்லி He is a conqueror of giving peace, not by defeating others. Matravali tolviadai seyudhanale raja vaga marama. Matravali ke samadhanate kodukadhanale yavar raja vaga irukkara. Adi agamo nattpo tunpadavad adhikaram pattadu vasantil padithom. Samadhan kattar. Avarudiyya kaila nyaya pramanigan irukkaraan. He is a prince of peace. We will study in Asia 9-6. He is in a place of peace. 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 தூக்கி சுமக்கும் ஒரு நல்ல மெய்ப்பன் ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் கொடுக்கிறார் 
உலகம் முழுதும் சிதறி இருக்கிற மனிதர்களுக்கு பாவம் செய்து தேவனை விட்டு பிரிந்திருக்கிற சமுதாயத்துக்கு அவர் சமாதானத்தின் மூலமாய் தேவனிடத்திலே சேரும் சிராக்கியத்தை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறார் பை கிவிங் பீஸ் இ ரிகன்சைலஸ் டு காட் அவர் ஃபாதர் த கிரியேட்டர் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து தமது ராஜ்யத்தை கூறான ஒரு பட்டயத்தினாலோ கூறான ஒரு ஈட்டினாலோ தன்னுடைய குதிரைகளாலோ அல்லது படைபலத்தினாலோ அமைக்காமல் சமாதானத்தை விதைக்கிறதுனால தேவனத்தில் ஒருமைப்படும்படி சேரும்படியான சாக்கியத்தை ஏற்படுத்துகிறதுனால அவர் ராஜாவாக இருக்கிறார் லூக்க எழுதிய சுவிசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவாக இருந்தும் தன்னை ஒரு வேலைக்காரனை போல காண்பிக்கிறார் அவர் தேவனாக இருந்தும் மனிதனிலும் அடிமையாக தன்னை காண்பிக்கிறார் பாருங்கள் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் நூற்றி பதினெட்டாவது பக்கம் உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கக்கூடாது உங்களில் பெரியவன் சிறியவனைப் போலவும் தலைவன் பணிவுடைக்காரனைப் போலவும் இருக்க கடவன் பொதுவாக ராஜானா அவர் தான் நம்பர் ஒன் எல்லாத்துலேயும் அவர் தானே முதல்ல இருப்பார் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறாரு கடைசி ஆளாக இருப்பேன் நான் முதலாளியாக இருக்க மாட்டேன் நான் கடைசி தொழிலாளியாக இருப்பேன் நான் முதல் ஊழியக்காரனாக இருக்க மாட்டேன் கடைசி வேலைக்காரனாக நான் இருப்பேன் உண்மையிலே இயேசு கிறிஸ்து தான் ராஜாதி ராஜாவாக இருந்தும் மனிதர்கள் மத்தியில் துடைத்து போடப்பட்ட ஒரு அழுக்கான ஒரு கந்தையைப் போல கடைசி வரிசையில் கடைசியான ஒரு நபராக ஒரு வேலைக்காரனாக ஒரு சேவை செய்கிற ஒரு அடிமையாக இருக்கிறார் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பக்கம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நான்காவது வசனம் முதல் படிக்கிற கவனிங்க போஜனத்தை விட்டு எழுந்து வஸ்திரங்களை கடற்றி வைத்து ஒரு சீலையை எடுத்து தன் அறையிலே கட்டி கொண்டு பின்பு பாத்திரத்திலே தண்ணீர் பார்த்து சீஷருடைய கால்களை கழுவவும் தாம் கட்டி கொண்டிருந்த சீலையினால் துடைக்கவும் தொடங்கினார் அவர் சீமோன் பேதுனிடத்தில் வந்தபோது அவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் என் கால்களை கழுவலாமா என்றான் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு அடிமையைப் போல தான் உடுத்தியிருந்த உடையை கழற்றி கீழே வைத்துவிட்டு இடுப்பில் ஒரு துண்டை கட்டி கொண்டு ஒரு அடிமையைப் போல அவருடைய அப்போசுடைய காலை தன் மடியின் மீது வைத்து அதை கழுவி தன்னுடைய துண்டினாலே அதை துடைத்தார் என்று நம்ம இங்கே படிக்கிறோம் literally jesus washed his apostles feet jesus is the creator he is the king but he washes the creatures feet adavadu yesu srishtigara irukkar srishtin kaalai adan alukai kaluvi adai thudaithu thoomai paduthukkar ivar or rajava irukka mudiyuma எந்த அரசனாவது விரல் நீட்டி பேசினால் நம் கண்ணை குத்தி விடுவானே ஒரு அரசனுக்கு விரோதமாக ஒரு வார்த்தை சொன்னால் நம் தலையை வெட்டி போடுவானே எந்த அரசனாவது சிங்காசனத்தை விட்டு இறங்கி வருவானா வானத்தை விட்டு கீழே வந்தாருங்க அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் அடிமையின் ரூபமாய் இருந்த காலகட்டத்தில் தேவனுக்கு பிரியமான ஒருவராக இருந்தார் அவர் தன்னை மனுஷனிலும் தாழ்மையுள்ளவராக காண்பித்தார் நீங்கள் கிறிஸ்டியானுடைய டெக்சரை அது நெய்யப்பட்டிருக்கிற விதத்தை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா முற்றிலும் தாழ்மையின் கீழே அதை பின்னப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது மனிதர்களாகி உங்களுடைய காலடியிலிருந்து கிறிஸ்தவம் துவங்குவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் கிங் பீஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் கிங் சர்வண்ட் மூன்றாவதாக மத்த எழுதிய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் 
புதிய ஏற்பாட்டில் நாற்பத்தி ஓராவது பக்கம் நான் அவரை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்றான் அவர்கள் அவனுக்கு முப்பது வெள்ளிக்காசை கொடுக்க உடன்பட்டார்கள் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டி கொடுப்பதற்காக விரும்பின யூதாஸ் காரியத்து அன்றைக்கு இருந்த தேவாலயத்தினுடைய பிரதான ஆசாரியர் மற்ற அதிகாரிகள் முன்னால் போய் நான் அவரை காட்டி கொடுக்கிறேன் எனக்கு எவ்வளோ கொடுப்பீங்க பணம் அப்படின்னு கேட்டப்போ பொதுவாக யூதர்கள் ஒரு அடிமை விலைக்கு வாங்குவதாக இருந்தால் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய பிரமாணத்தின்படி முப்பது வெள்ளி காசு அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அதாவது முப்பது வயது இருந்தால் முப்பது வெள்ளி காசு கொடுப்பாங்க இருபது வயதுக்கு குறைவாக இருந்தால் இருபது வெள்ளி காசு கொடுப்பாங்க அதனால் தான் யோசேப்புக்கு இருபது வெள்ளி காசு ஏசு முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருந்தார் ஆகவே அவருக்கு முப்பது வெள்ளி காசு இது ஒரு அடிமையின் விலை இங்கே ராஜா விற்கப்படுகிறார் த கிங் பீங் சோல்ட் ஃபார் தேர்ட்டி பீஸ் ஆஃப் சில்வர் விச் இஸ் ஈக்குவலண்ட் டு பை எ ஸ்லேவ் ஒரு அடிமையை விலைக்கு வாங்க வேண்டிய தொகையாகிய முப்பது வெள்ளி காசுக்கு அவர் விற்கப்பட்டார் உலகத்தில் எந்த ராஜாவாது ஒரு முப்பது ரூபாய்க்கு விலை கொடுத்து வாங்க முடியுமா அல்லது ஒரு முப்பது வெள்ளி காசுக்கு வாங்க முடியுமா இந்த ராஜாவை விலைக்கு விற்றார்கள் சகரியா தீர்க்கு தரிசன புத்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆயிரத்தி நூறாவது பக்கம் உங்கள் பார்வைக்கு நன்றாய் கண்டால் என் கூலியை தாருங்கள் இல்லாவிட்டால் இருக்கட்டும் என்று அவர்களோடு சொன்னேன் அப்பொழுது எனக்கு கூலியாக முப்பது வெள்ளி காசை நிறுத்தார்கள் இது ஒரு தீர்க்கு தரிசனம் சகரியா என்பவர் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்வதற்கு ஏறக்குறைய ஒரு ஆறுநூறு ஆண்டுகளில் வாழ்ந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து காட்டி கொடுக்கப்படும் போது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட தொகை அதற்கான தொகை முப்பது வெள்ளிக்காசு என்பது தீர்க்கு தரிசனம் அந்த தீர்க்கு தரிசனம் அப்படி நிறைவேறுகிறது அதனால் தான் யூதாஸ் காரியத்துக்கு முப்பது வெள்ளிக்காசை கொடுக்க அவர்கள் உடன்பட்டார்கள் இப்பொழுது மத்தேயு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கவனிங்க இதோ உன் ராஜா சாந்த குணமுள்ளவராய் கழுதியின் மேலும் கழுதியின் குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறிக்கொண்டு உன்னிடத்தில் வருகிறார் என்று சியோன் குமார்த்திக்கு சொல்லுங்கள் என்று தீர்க்கு தரிசினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது சீஷல் போய் இயேசு தங்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்ட படியை செய்து கழுதையும் கழுதை குட்டியும் கொண்டு வந்து அவைகள் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டு கவனிங்கள் அவரை ஏற்றினார்கள் திரளான ஜனங்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியில் விரித்தார்கள் வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியில் பரப்பினார்கள் முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் திரளான ஜனங்கள் தாவிதன் குமாரனுக்கு ஓசனா கத்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்படப்பட்டவர் உன்னதத்திலே ஓசனா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் அவர் எருசிலேமுக்குள் பிரவேசிக்கையில் நகரத்தார் யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டு இவர் யார் என்று விசாரித்தார்கள் அதாவது போருக்கு சென்ற பேரரசன் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு திரும்பும்போது பட்டணத்துக்கு திரும்பும்போது அரண்மனைக்கு திரும்பும்போது அந்த பட்டணத்து ஜனங்கள் போரில் வெற்றி பெற்று வருகிற அரசனை வரவேற்பார்கள் உற்சாகமாக வரவேற்பார்கள் அவனுக்கு முன்னாலே ஏகமாய் கோஷம் போடுவார்கள் இல்லையா இயேசு கிறிஸ்து எருசுலேமில் பேர அரசனாக அமர்மொழி வருகிறார் ஆனால் அவர் வரும்போது மற்ற அரசர்களைப் போல ஒரு வெள்ளை குதிரையின் மீது கையில் பல பழக்கும் ஒரு வானோடு வரலை அல்லது பதினாறு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ஒரு ரதத்தில் உட்கார்ந்து அவர் வரல தனக்கு முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் ஆயிரக்கணக்கான சேனையோடு அவர் வரல மாறாக ஒரு கழுத மேலே ஏறி வராருங்க அவர் பொதுவாக நம்ம ஊரில் இன்னிய தேதிக்கு ஒரு எருமை மாட்டின் மேல் வந்தாவே நம்ம எல்லாம் கை கூட்டி சிரிப்போம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து கழுதையின் மேலே ஏறி வர்றார் இது ஒரு தீர்க்கு தரிசனம் 
சகரியா ஒன்பது ஒன்பது பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் சொன்னார் இந்த ராஜா ஒரு கழுதம் மேலே தான் வருவார்ன்னு த கிங் ரைட்ஸ் ஓவர் எ டாங்கி இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா இந்த ராஜா தான் இந்த ராஜா எட்சமினை தோட்டத்தில் தன்னுடைய கடைசி சில மணி நேரங்களை செலவிடுகிறார் ஜபம் பண்ணுகிறார் அப்படி அவர் ஜபம் பண்ணும்போது அவருடைய முகத்தில் உள்ள வேர்வை இரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாக தரையில் விழுகிறது அவருடைய அப்போசலெல்லாம் தூங்கிவிட்ட நேரத்தில் இயேசுவை காட்டி கொடுக்குறவன் அவர் இன்னிடத்தில் இருப்பார் என்று சொல்லி கையும் மெய்யுமாக பிடிப்பதற்காக பிரதான ஆசாரியர்களையும் சேவர்களையும் கூட்டி கொண்டு அந்த யூதாஸ் காரியத்து உள்ளே வருகிறார் யூதாஸ் காரியத்து இயேசுவை பார்த்து என்ன சொன்னார் பாருங்கள் மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் உடனே அவன் இயேசனிடத்தில் வந்து கவனிங்கள் ரபி வாழ்க என்று சொல்லி அவரை முத்தம் செய்தான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல இந்த ஒரு காட்சி இயேசு என்ன நினச்சான் பார்த்தீங்களா அதாவது வாழ்க்கையை மாற்றி வாழ்க்கையில் உன்னதத்தை ஏற்படுத்துகிற வாழ்க்கையை திசை காட்டக்கூடிய ஒரு போதகரை தான் எப்படி மொழியில் ரபின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இருளை கடந்து வெளிச்சத்தை காண செய்கிறவர் மரணத்தை வென்று வாழ்வை கொடுக்கிறவர் இந்த ரபி என்ற வார்த்தை ஒரு சாதாரணமான மனிதனை குறிக்காது ஹெவன்லி டீச்சர் ரபா என்ற வார்த்தை அடுத்தது ஒரு அரசனை சந்திக்கும் போது ராஜாதி ராஜாவே வாழ்க அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லா நாட்டிலையும் வழக்கம் எல்லா பேரரசுகளும் அப்படி தான் அழைக்கப்படுறாங்க அரசனுக்கு எப்பொழுதும் வாழ்க என்று சொல்லணும் இல்லையா இந்த யூதாஸ் காரியத்து இயேசு வாழ்க என்று சொன்னான் அவருடைய கன்னத்திலே முத்தமிட்டார் ஏனென்றால் அவன் அந்த ஆசாரியர்களுக்கு நான் யாருக்கு முத்தம் கொடுக்கிறேனோ அவர் தான் இயேசு அவரை பிடித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி முப்பது வெள்ளி காசுக்கு விலை பேசியிருந்தான் Now the king being betrayed, Raja காட்டி கொடுக்கப்பட்டார் சகோதரர் இவர் ஒரு ராஜாவாக இருக்க முடியுமா நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜா இவர் எல்லா வணக்கமும் வாழ்த்துதலுக்கும் உரியவர் சமாதான முத்தத்தை நமக்கு கொடுக்கிறவரை பாவ முத்தத்தினால் அவரை காட்டி கொடுத்துட்டார் ஏசிய தீர்க்கு தரிசன புத்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கியனை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் இது ஒரு திருக்கு தரிசனம் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவிலை மறிப்பதற்கு சுமார் எழுநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளில் வாழ்ந்த ஏசை என்ற ஒரு தீர்க்கு தரிசி இதை குறித்து சொல்கிறார் ராஜா சிலுவையில் அறையப்பட்டார் கிங் பீங் குருசிஃபைட் ராஜா சிங்காசனத்தில் உட்காரணும் கிரீடத்தை தரிப்பிக்கணும் செங்கோலை கையில் பிடிக்கணும் ஆட்சியை செய்யணும் ஆனால் இந்த ராஜா மனிதர் கையால் பிடிக்கப்பட்டு ஆணிகளால் அடிக்கப்பட்டு சிலுவை மரத்தில் முள்முடியை சூட்டப்பட்டவராக எல்லா மனுஷருடைய பாவங்களுக்காக அறையப்பட்ட ஒருவராக இருக்கிறார் ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததுனாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் ஏன் ராஜா சிலுவில் அறையப்பட்டார் நாம் பாவிகளாக இருக்கிறோம் நாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே சிலுவை மரணம் தேவனுடைய அன்பாக மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதினேழு முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் அவர் தம்முடைய சிலுவை சுமந்து கொண்டு எவரே பாஷையில் கொல்கதா என்று சொல்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார் 
அங்கே அவரை சிறுவையிலே அறைந்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் நம்முடைய பாவங்கள் நிமித்தம் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் இங்கே ராஜா தோல்வி அடைந்தார் தன் உயிரையே கொடுத்து விட்டார் என் அன்பு சகோதரர்களே இந்த காட்சி உங்களை மாற்ற வேண்டும் லூக்க எழுதிய சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாது இருக்கிறார்களே என்றார் என் அன்பு சகோதரர்களே இயேசு சிலுவில் அறையப்பட்ட போது வலிக்கிறது என்னை விட்டு விடுங்கள் என்னை இறக்கி விடுங்கள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று அவர் கதறவில்லை மாறாக அந்த கொடுமையான மரண வேளையில் அவரை சிலுவில் அறைந்தவர்களை பார்த்து அவர் வாயிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தை இந்த உலகம் முழுவதையும் அதிரை செய்கிறது இந்த பூமி பந்தானது துண்டு துண்டாக உடைந்து போவது போல் இருக்கிறது வீட்டில் அம்மா சொல்கிறாங்க என் நெஞ்சே வெடித்து விடும் போல் இருக்கிறது என் அன்பு சகோதரன் இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது ஒரு மனிதனுடைய இறுதியும் வெடிக்கும் பிதாவே இவர்களை மன்னியுங்கள் அது மட்டும் இல்லை அவர்கள் செய்வது என்னதென்று அவர்கள் அறியாது இருக்கிறார்கள் த கிங் ஃபர் கீவ்ஸ் ராஜா மன்னிக்கிறார் ராஜா மன்னிக்கிறார் கிறிஸ்தவத்தினுடைய போதனைகளில் ஒன்று மன்னிப்பு ஒரு ஆளை பார்த்து நீங்கள் ஏயா கிறிஸ்தவராணிங்கன்னா கடவுள் என்னை மன்னித்தார் நீங்கள் வேறு எந்த மதத்தில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது மன்னிப்புக்கான பிராய்ச்சித்தம் கிடையாது மன்னிப்புக்கான பலி கிடையாது மன்னிப்புக்கான இரத்தம் கிடையாது கிறிஸ்தவ தண்டை ஏன் மனிதன் வருகிறான் மன்னிப்பை பெறுகிறான் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் சில வசனங்கள் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரம பிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னியாதிருப்பார் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து வாழ்நாள் காலத்திலேயே மன்னிப்பு என்ற ஒரு போதனையை மனிதனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் பாவ மன்னிப்பை குறித்து மனிதனுக்கு அவர் போதித்தார் கிறிஸ்தவம் மன்னிப்பின் மார்க்கமாக இருக்கிறது ராஜா மன்னிக்கிறார் ஒரு முறை இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல மக்கள் கேள்வி கேட்டபோது ஒரு மனிதனை சுகமாக்குவது சுலபமா அவனை மன்னிப்பது சுலபமா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டபோது இயேசுநாத சொன்னார் ஒருவனை மன்னிப்பது ரொம்ப சுலபம் ஏன்னா ஒரு ஆளை கையை பிடிச்சி தூக்கி உனக்கு கை கால் நன்றாக ஆகட்டும் உன் கண்கள் திறக்கட்டும் நீ இந்த பாயை சுருட்டி கொண்டு எழுந்து நடந்து போ இப்படியெல்லாம் சொல்கிறத விட அவனுடைய ஆத்துமாவில் முதல்ல மன்னிப்பு வழங்கினா அவன் சரீரமும் நன்றாக மாறிவிடும் அதனால் ஏசுநாத் சொன்னார் இட் ஈஸ் குட் டு ஃபர் கீவ் எ மேன் ராதர் தென் ரெய்ஸ் எ மேன் ஃப்ரம் இஸ் சிக்னஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி இட்ஸ் எ ரிலிஜன் ஆஃப் ஃபர் கீவ்னஸ் முழுவதும் புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் பாவ மன்னிப்பை குறித்தே நாம் படிக்கிறோம் நம்முடைய பாவங்கள் சிவேன் என்று இருந்தாலும் இரத்தாம்பர சிவப்பாக இருந்தாலும் அவைகள் பஞ்சை போல உறைந்த மழை போல மாறும் நாம் நம்முடைய அக்கிரமங்களை அவர் இடத்துல அறிக்கையிடும் போது அவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் கடைசியாக சிலுவையில் அறையப்பட்ட இந்த பேரரசன் இந்த ராஜாதி ராஜா மனிதனுடைய பார்வையில் குற்றவாளிகளிலும் குற்றவாளியாக அக்கிரமக்காரர்களும் அக்கிரமக்காரராக அவருடைய முகத்தை பார்க்க ஒருவனுக்கும் விருப்பம் இல்லாதவராக காணப்பட்டார் ஆனாலும் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி மனிதன் அவனை அறியாமலேயே அந்த பிலாத்தும் அவனோடு கூட இருந்தவர்களும் அந்த சிலுவின் மேலே ஒரு போர்டு எழுதி வச்சாங்க ஒரு சின்ன பலகையில் அது என்னன்னு பாருங்கள் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் பிலாத்து ஒரு மேல் விலாசத்தை எழுதி சிலுவையின் மேலே போடுவித்தான் அதில் நசரியனாகி இயேசு 
யூதருடைய ராஜா என்று எழுதியிருந்தது இயேசு சிறுவிலே அறையப்பட்ட இடம் நகரத்துக்கு சமீபமாயிருந்தபடினால் யூதரில் அநேகர் அந்த மேல் விலாசத்தை வாசித்தார்கள் அது எப்ரேய கிரேக்க லத்தீன் பாஷைகளில் எழுதியிருந்தது மூன்று மொழிகளில் ஒரே விஷயம் அங்கே எழுதியிருந்ததுதான் அதாவது அன்றைய ஆட்சி மொழி லத்தீன் மொழி பேச்சு மொழி கிரேக்க மொழி மத மொழி எப்ரேய மொழி இந்த மூன்று மொழிகளிலும் இயேசு கிறிஸ்து ராஜா என்று எழுதப்பட்டிருந்தார் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் பக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ராஜாதி ராஜா கத்தாதி கத்தா என்னும் நாமும் அவருடைய வஸ்திரத்தின் மேலும் அவருடைய தொடையின் மேலும் எழுதப்பட்டிருந்தது இயேசுனுடைய சிலுவை நமக்கு அதை தான் காண்பிக்கிறது ஹீ இஸ் த கிங் ஆஃப் கிங் அண்ட் த லார்ட் ஆஃப் லார்ட் சகோதரர்களே எட்டு விஷயங்களை நம்ம கவனித்தோம் ஒன்று இயேசு கிறிஸ்து சமாதானத்தின் ராஜாவாக இருக்கிறார் இரண்டு சேவை செய்யும் ராஜாவாக இருக்கிறார் மூன்று அவரை விற்றுவிட்ட ராஜாவாக இருக்கிறார் நான்கு அடிமை போல ஒரு கழுதையின் மேல் ஏறி வருகிற ராஜாவாக இருக்கிறார் ஐந்து அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ராஜாவாக இருக்கிறார் ஆறு அவர் நமக்காக பலியிடப்பட்ட ஒரு ராஜாவாக இருக்கிறார் ஏழு நம்மை மன்னிக்கும் ராஜாவாக இருக்கிறார் எட்டு அவர் ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறார் சகோதரர்களே இன்றைக்கு நாம் படித்த இந்த ராஜா மற்ற எல்லா ராஜாவோட வித்தியாசமானவர் அவரிடத்தில் எல்லாம் சமாதானத்தாலும் தாழ்மையினாலும் நம் கால்களை தூக்கி கழுவுகிறதுனாலும் நம்முடைய அக்கிரமங்களை அவர் எண்ணாமல் மன்னிக்கிறதுனாலும் இறங்குகிறதுனாலும் அவர் ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறார் இந்த பேருண்மையை நீங்கள் விளங்கி கொண்டால் ராஜ்யத்தில் கிறிஸ்து எப்படி ராஜாவாக இருக்கிறார் என்ற தகவலை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் நாளை இந்த ராஜ்யத்தில் குடிமக்களாக நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்க முடியும் என்பதை கவனிக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் கிருவையும் இறக்கும் நிறைந்த தகப்பனே உமது குமாரன் எங்கள் ஆண்டவர் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா என்று அறிக்கை எடுக்கிறோம் அவருடைய அன்பு எவ்வளோ பெரியது அவருடைய சாந்த குணம் எவ்வளோ பெரியது அவருடைய கீழ்ப்படிதல் எவ்வளோ பெரிது அவருடைய வாயின் வார்த்தைகளின் மன்னிப்பு எவ்வளோ பெரியது அவர் சிந்திய இரத்தத்தின் விலை எவ்வளோ பெரியது அவரை நன்றியோடு உமக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் கேட்ட மக்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் குற்றம் நீங்கி விடகுணமாறிற்றா ஆட்டுக்குட்டி என்றால் மாசில்லா சுத்தமா சுத்தமா தீர்ப்பும் நீர்த்தீ தத்தினால் குற்றம் நீங்கி விடகுணமாறிற்றா ஆட்டுக்குட்டி என்றால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமர நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு 